ഹലോ അസ്സലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടൻ ഐറ്റമായ പാവക്ക അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ വറ്റിച്ചതാണ് ഇത് ഞാൻ വെച്ച് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്ത് പറഞ്ഞു തരാം പാവക്ക വറ്റിച്ചെന്ന് പറയുമ്പം ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും കയ്പ ആവില്ലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ വിചാരം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പാവക്കക്കൂട്ടനെ ശരിയാക്കാം ആക്ച്വലി എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പം അവർക്ക് ഈ കയ്പ വറ്റിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ട വറ്റിച്ചതൊക്കെ നിർബന്ധമായിരുന്നു എനിക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഏകദേശം ഫുഡിൻ്റെ കെട്ടുമട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ഈ കയ്പ വറ്റിച്ചെന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് ഇതിന് ചവർപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് കാരണം ഞാനിത് മുമ്പ് ഇതുവരെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉമ്മ ഇപ്പം അജ്ജിന് പോയപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ നാത്തുമാരില്ല ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ മൂത്തതാണ് താഴെ രണ്ട് അനിയന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആണുങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം മിക്കവാറും ആൾക്കാരെ പോലെ തന്നെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അടുക്കളയിൽ കയറിയിരുന്നത് അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ കുക്കിങ്ങൊക്കെ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇപ്പോൾ ഈ ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഡൗട്ടൊക്കെ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇപ്പോൾ ഈ ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡായി ഗൃഹനാഥൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സാള് പുറത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ കയ്പ കൊണ്ടുവന്നപ്പം ഇത് പറ്റിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഉമ്മനെ വിളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഇതുവരെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുക ഞാനത് കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അപ്പം അതുവരെ പഠിച്ച ബാലപാഠങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കോമൺ സെൻസും വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ കയ്പ വറ്റിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കയ്പ വറ്റിച്ച് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴായിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലായത് ഈ പാവയ്ക്ക വറ്റിച്ചതിന് കയ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ആക്ച്വലി അന്ന് രാത്രി ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കഴിച്ചത് ആ പാവയ്ക്ക വറ്റിച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പാവയ്ക്ക ഉണ്ടാക്കിയൊരു കഥ അപ്പം ഞാനിവിടെ പാവയ്ക്ക നടകെ കീറിയിട്ട് അതിന് ഉള്ളിലുള്ള കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഒരു സവാള മതിയാവും നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഈ ബിറ്റർ ഗോഡിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ധാരാളം ഫൈബേഴ്സും വൈറ്റമിൻസും അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസും ഉള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ഈ ബിറ്റർ ഗോഡ് ഇതിൽ സ്പിനച്ചിനേക്കാളും ഡബിൾ വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു വെജിറ്റബിളാണ് ഇട്ട ബിറ്റർ ഗോഡ് അപ്പോൾ എന്തിന് നമ്മൾ വെറുതെ അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കഴിച്ച് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിക്കൂടെ അപ്പോൾ സവാള അരി ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോയും കൂടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ വേണം ഇനി നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴത് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഉലുവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാളേൻ്റെ നിറമൊക്കെ നിളം ബ്രൗൺ ആകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ സവാള നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ നിറമാവണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേ
അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് ചേർത്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചേർത്തല്ലോ സ്പൈസിയോട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഈ കയ്പ വറ്റിച്ചത് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നുറുക്കിയെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കയ്പയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ചുപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കയ്പ്പ് നന്നായിട്ട് വേവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം നല്ല സിമ്മാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി ലിഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക് വറ്റി വരും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണം കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്പ്പൊന്നുമില്ലാത്ത പാവയ്ക്ക വറ്റിച്ചത് റെഡിയായി ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കണേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് മിസ്സാവാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ തീർച്ചയായും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ കമൻസാണ് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാട്ടോ അതുപേരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ 